はいカンチャンネルです今日はニューヨークのおすすめのお土産を紹介したいと思います実はですねこの度日本に一時帰国することになりましためちゃくちゃ嬉しいということでニューヨークのおすすめのお土産をたくさん集めてきたのでぜひ最後までご覧くださいアメリカのスーパーで買えるものから紹介したいと思いますまずはみんな大好きじゃんトレーダー・ジョーズのものですトレーダー・ジョーズはオリジナルブランドのお菓子とかがたくさん売ってるんですけど本当にねどれも美味しいんですが特に今回はね私のおすすめのものを集めてきましたまず食べ物から紹介しますじゃーんこちらはダークチョコレートのプレッツェルですこれ本当に美味しいプレッツェルの上にねダークチョコレートがコーティングされてるんですけどあの甘じょっぱい感じで誰もが好きですねこれじゃーんこれはトルティーヤチップスなんですけどこれはコーントルティーヤを丸めたやつにチリライムのパウダーがかかってるんですけどこれは日本のスーパームーチョみたいな感じで止まらないすごくね美味しいですじゃんこれはピーカンナッツですトレジョーにはナッツコーナーたくさんあるんですけど特にこのキャンディーピーカンこれねすごく美味しくてピーカンナッツにあのキャラメルっていうかなんか甘いねコーティングがされてるんですけどこれもね止まりませんで今回はお友達にこうばらまくようにチョコレートのお菓子もねいくつか買ってきましたダンこれね、全部3枚入りなんですけどチョコレートの、まあ、板チョコとあとはライスバーチョコレートの中にライスあのパフパフしたものが入ってるやつですじゃんこれはクリスマス限定なのかなちょっとクリスマスギフトのような感じで中に6本チョコレートスティックが入ってますダークチョコレートミルクチョコレートとかいろいろなんかちょっと種類がねこれもね、一本ずつ、お友達に渡せるかなと思って買ってみました。あとはこれ、食べ物じゃないんですけど、消毒用スプレー。私はね、いつも使っていて、まあ、このご時世ね、消毒スプレーとっても大事だと思うので、グレープフルーツとラベンダーの2種類の香りがあるんですけど、この香りがすごいスッキリしていて、肌の付け心地もね、サラサラしてるんですが、カピカピしない、あの、乾燥しにくい。結構ね品質がいいスプレーですこれもねお友達に配ろうかと思いますこれはトレジョのトートバッグですこれは日本でも流行ってますよね定番ですけど喜ばれるお土産かなと思ったので買いました次はデートのクッキーですこれはニューヨーク発祥の有名なクッキーでアメリカのスーパーでも売っているしアマゾンなどのオンラインで買うこともできますあの世界の渡辺直美さんがインスタグラムで美味しいおすすめとね絶賛していたクッキーでもまあ有名なんですけどこれはね結構大容量入っていてあとこの緑のパッケージがねとっても可愛いですよねじゃあアメリカらしいお土産としていいんじゃないでしょうか今回はチョコレートココナッツキーチョコウォールナッツの4種類を買ってきたんですけど他にもねもっと味の種類もあるし選ぶのも楽しいのでおすすめですはい、次はピーナッツバター<笑>ニューヨークというかアメリカはピーナッツバターの、ね、種類がもう半端じゃなくてアメリカのスーパーどこでもピーナッツバターたくさん売ってますクリーミーなものからピーナッツの粒々が入ってるものとか本当にねいろいろな種類があって、まあ、アメリカらしいお土産かなということで私もね個人的にピーナッツバターが大好きというのもあって買ってみました次はお紅茶ですハーニーサンズというニューヨークの紅茶専門店のお紅茶ですニューヨークには紅茶っていうイメージあんまりないと思うんですけどこれはニューヨークでとってもね有名な評判の高いお紅茶専門店になりますちなみにこれは双方の店舗で買いました双方の店舗の様子がこちらですこちらが双方にあるハニーサンズの店舗です店内の壁には一面たくさんの種類の紅茶があります一杯までなら好きな紅茶を試飲することもできますこちらはスタンダードのパッケージの紅茶とっても高級感があるんですけど結構ね大きい缶なのに一つ10ドルほどと求めやすい価格なのも魅力です
カラフルなパッケージもあってとっても可愛いですねこれはニューヨークブレンドというまさにお土産にねぴったりなパッケージの紅茶今回はこのウィンターホワイトアールグレイというお紅茶を買ったんですけど試飲をしたらとっても美味しかったのでもうこれに決めましたパッケージもねとっても可愛くてこのね大容量で10ドルぐらいなので結構求めやすいと思いますここからは食べ物以外のグッズの紹介ですまずはこちらモマのグッズですモマはニューヨーク近代美術館のことですモダンな跡がいっぱいでとっても有名な美術館なんですけどここのねグッズがねイケてるんですよモダンなだけあって今回はモマのグッズが売っているデザインショップでトートバッグを買ってみましたちなみにデザインショップの様子はこちらですこちらが双方にあるモマデザインショップです定番のヤンキースの帽子横にモマのロゴがね入っていますこのねロゴが可愛いですよねトートバッグも売っていますこのピンク色はね買いましたね金額はねこちらですトートバッグの色の種類もとっても豊富です他にも小物がねすごくおしゃれなんですけどこれはカードケースですね配色がねいけてますよねこれはバッグにつけるタグです。金額はね、こんな感じ。だいたい2000円くらいです。こちらはカードケース。お値段はこちら。文房具は安いもので、鉛筆なんかは3ドルからあります。カラフルでね、どれもとってもおしゃれです。これはね、ボールペンですね。やっぱりロゴが可愛い。結構日本のおしゃれさんの間では人気で、モマのオンラインショップでもグッズは買えるんですけど、ニューヨークのデザインショップでしか買えないグッズもあるので、ニューヨークに来たらね、ぜひモマのデザインショップ行っていただきたいと思います。トートバッグはこんな感じです。いろんな色があって、これはオレンジで、後ろはこんな感じになってます。ピンク色もとっても可愛いです。次は、ニューヨーク発祥のコスメブランド、グロッシアです。グロッシアは高品質で購入しやすい価格帯っていうことから、若者の間で今流行っているコスメブランドなんですけど、ただ、店舗に行くと若い人からお年寄りの方まで来ていたので、全年齢の女性におすすめのお土産です。ちなみに店舗もとっても可愛くて、こんな感じです。なんと、グロッシアの店舗はさっきのモマデザインショップのね、向かいにあります。店内はこんな感じです。これ、絵の具みたいにね、見えますが、実はチークなんです。塗るチーク。デザインがとっても素敵ですね。これはリップバームです結構まとめ買いをすると少し金額が安くなってお得なのでこういうのはお土産で配るのにとっても嬉しいポイントですコスメの他にもオリジナルグッズがね売ってます結構飾られていても売り切れなものもあるみたいなのでチェックしてみてください今回はそこのリップクリームを買ってみたんですけどこれはね、とっても唇がしっとりしてすごくおすすめです。私も使ってます。はい、最後はスタバのマグカップです。これはニューヨーク限定のマグカップ。これは私がスタバのマグカップを集めているというのもあって自分用に買ったんですけど、これはね、形にも残りますし、自分用に買うお土産としてもいいんじゃないでしょうか。スタバはね、どこにでもありますし、ご当地のマグカップを売っているので、集めるのもおすすめなんですけど、ニューヨークバージョンもね、ニューヨークらしいものがたくさん書いてあって、可愛いです。他にもタイムズスケア限定のスタバのマグカップもあったりするので、ニューヨークに来た際にはスタバのマグカップ買ってみてもいいと思います。はい、ニューヨークのお土産紹介でした。皆さん気になったお土産はありましたかニューヨークらしいお土産って意外と難しくて
前ねロンドンでもお土産動画を撮ったんですけどロンドンの時はフォートナムメイゾンとかねザ・定番のロンドンお土産があったんですけどニューヨークのお土産定番っていうのがねあんまりないので難しいかと思うんですけど探すとこうやっていろいろあるのでこの動画が参考になったら嬉しいですということで今日も皆さん動画を見てくれてありがとうございますこの動画が少しでも面白いなと思った方は登録いいねをお願いしますコメントもお待ちしてますでは今日はこの辺